మంచి ఉపయోగపడేటువంటి పదార్థం ఉంది మనకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పదార్థమే అది ఏంటది మజ్జిగ మజ్జిగ అనగానే జబ్బులు తగ్గించడానికి మజ్జిగ పనికి వస్తా అనుకుంటాం మజ్జిగ ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది ప్రాక్టీస్లో మీరు చూద్దురు కానీ మొదలెట్టండి ఏం చేయాలి అంటే రోజులో ఒక ఐదారు గ్లాసుల మజ్జిగ తాగించాలు మజ్జిగ తాగితే మనకేం లాభం అంటే దాంట్లో ఏముంటుంది ఏమిటి నేను లోపల ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనే దానికి బోడంలా నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ఏమిటి దాంట్లో ఉండేది లోపలికి వెళ్లాల్సిందంటే మీరు ఫుల్ బాక్టీరియా మజ్జిగలో ఉంటుందనే పాయింట్ క్యాచ్ చేయండి చాలు బాక్టీరియా పుష్కలంగా లక్షల లక్షల కోట్లు కోట్లు కుప్పల కుప్పలు ఉండేటువంటి పదార్థం ఏదన్నా ఉందంటే ఇంట్లో అది మజ్జిగే కాబట్టి ఎంత బాక్టీరియా లోపలికి వెళితే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం వెంటనే అది అనకండి బాక్టీరియా ఉంటే జబ్బులు వస్తాయి వైరస్ ఉంటే జబ్బులు వస్తాయి అటు వెళ్ళకండి అటు వెళ్ళకండి ఎందుకంటే అమెరికాలో ఒక పెద్ద పరిశోధన జరిగింది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు హ్యూమన్ మైక్రోబియం ప్రాజెక్ట్ దాని పేరు వేల కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు ఐదారేళ్ళు కష్టపడి సాధించి చెప్పినటువంటి రిపోర్టు ఎంత అద్భుతాలు ఆవిష్కరించిందో ఏమని ఎవరి శరీరంలో అయితే బాక్టీరియా తక్కువ ఉంటుందో వారికి జబ్బులు వస్తాయి అని ఏం చెప్పారు ఎవరికి బాక్టీరియా లోనుకుంటే వాళ్ళకి జబ్బులు వస్తాయని చెప్పారు ఎవరికి బాక్టీరియా లోపిస్తుందో వారికి జబ్బులు వస్తాయని పైగా ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందంటే ఒక్క మనిషి శరీరంలో ఎన్ని బాక్టీరియాలు ఉంటాయంటే అని వాళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎంత మాట వరుసకంటాను మనిషి ఒక వంద జీవకణాలతో తయారైతే వన్ ఇస్ట్ టెన్ నిష్పత్తిలో బాక్టీరియా ఉండాలట వన్ ఇస్ట్ టెన్ అంటే ఒకటికి పది వందకి వెయ్యి ఒక కోటి జీవకణాలతో నేను ఏర్పడి ఉంటే నా శరీరంలో ఎన్ని బాక్టీరియా ఉండాలి అంటే అర్థం చేసుకోండి బాక్టీరియా ఉంటే జబ్బులు రావడం కాదు బాక్టీరియా లేకపోతే జబ్బులు వస్తాయి పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఒకసారి బాడీలో తెస్ట్ చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాని రానివ్వదు బస్సులో మనం ఖర్చు ఫేస్తాంగా ఏ నేను ఖర్చు ఫేసా ఇంకెవరు రావటానికంటారే అలా శుభ్రంగా బాడీ నిండా పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా నిండిపోతే నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా చోటు కూడా అయ్యదు అంత అద్భుతాన్ని వాళ్ళు తేల్ చెప్పారు అది ఉన్నంతకాలం జబ్బులు రావు ఎవరి శరీరంలో బ్యాక్టీరియా నాశనం అయిపోతుందో వాళ్ళకి జబ్బులు వస్తాయని ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు ఏమిటదంటే మనిషి శరీరంలోకి బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడు ఎంటర్ అయిద్దంటే అంటే ఆ మురికిలో తిరిగితే ఎంటర్ అయిద్ది అరే రే జాగ్రత్త జాగ్రత్త అయ్యాను కదా కాదు అమ్మ గర్భ సంచిలోంచి ఎప్పుడైతే బర్త్ కెనాల్ కాలువలోకి ఎంటర్ అవుతామో ఆ కాలువలోంచి బయటకు వచ్చే దాకా కాదు కాలువలోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచే శరీరంలోకి బాక్టీరియా ఎంటర్ అవుతుంది అమ్మ బర్త్ కెనాల్లో బాక్టీరియా ఉంటుంది కదా అక్కడే బేబీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి మొదలై ఆ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేలోపు మనం ఏ ఏటేటితో అనుబంధంలో ఉంటామో ఆ టాటి ద్వారా మొత్తం బాక్టీరియా గడ్ బాక్టీరియా అంతా ఫామ్ అయిపోతుంది నోట్లో బాక్టీరియా చర్మం మీద బాక్టీరియా కళ్ళల్లో బాక్టీరియా జన్న కోసంలో బాక్టీరియా చిన్న పేగులో బాక్టీరియా పెద్ద పేగులో బాక్టీరియా ఎంత ఫామ్ అయిపోతుంది ఫామ్ అయ్యామంటే రోగ నిరోధక శక్తి వచ్చినట్టే జబ్బును తగ్గించగలిగే కెపాసిటీ బాడీలో ఏర్పడినట్టే ఇంటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ వైట్ సెల్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇమ్యూనిటీ బాక్టీరియా ఇంత అద్భుతం ఇలాంటి అద్భుతమైన జబ్బును తగ్గించగలిగే బాక్టీరియా బాడీలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్న ఆనాడు లేదు ఎందుకు లేదంటే వాళ్ళు ఓసబియ్యం తిన్నారు పచ్చివే సజ్జ ఓసబియ్యం జొన్న ఓసబియ్యం అని ఇట్లా తాతయ్య కొట్టి ఎవరికైనా రైతుల కుటుంబాలు వాళ్ళకి తెలుసు ఇచ్చేవాడు తినేవాడు పచ్చికాయలు తినేవాళ్ళు వాళ్ళు అనపకాయలు తినేవాళ్ళు మొక్కజొన్నలు తినేవాళ్ళు వేరుచెనకాయలు తినేవాళ్ళు చాలా కాయలు ఉట్టిగా నేను వరుస రాట్ల నాకు కానీ ఎన్ని తినే అవకాశాలు అన్నాడు వాళ్ళకు ఉన్నాయి జొన్న చేయనికి పోతే జొన్న ఓసబియ్యం తిన్నా అనుకోవద్దు జొన్న చేయలో కింద దోసకాయలు ఉండేవి దోసకాయలు కొరుకొని తినాలి జొన్న చేయలో అక్కడొకటి అక్కడ ఒకటి రేగు చెట్లు మలిచాయి ఆ రేకాయలు అట్లా ఏదో ఒకటి ఉడికించని తినే అవకాశం ఉండేది నేచర్లో నేచర్లో పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళేది ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు మంద ఏమైపోయింది భయపెట్టారు ఎంత భయపెట్టారంటే బాక్టీరియా వాళ్ళ జబ్బులు వస్తాయి అబ్బా పలానాని కనిపెట్టాడు కనిపెట్టిన ఆయనేమో మంచి నీళ్ళకి వెళ్ళి పోతద్దంలో చూసి అమ్మో ఇదంతా మంచి నీళ్ళు నిండా బాక్టీరియా తాకుండా మానేశాడు అన్నంలో చూసి తా తినకుండా మానేశాడు చివరికి పాపం ఆయన ఏమైపోయాడు పెద్ద మనిషి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఆయన జీవితంలో జరిగిన విషాదం గురించి చెప్తున్నాను నాన్న ఏమయ్యాడు పిచ్చాస్పత్రిలో చేరాడుగా పిచ్చాస్పత్రిలోగా మరణించింది ఎవరైతే బాక్టీరియాను కనిపెట్టాడు మైక్రోస్కోప్ కనిపెట్టాడని ఇంత గొప్పగా పుస్తకం నిండా రాశామో ఆయన అంత గొప్పదాన్ని కనిపెట్టిన ఆయన జీవితం ఎంత విషాదంగా ముగిసిందో చూడండి బాధపడి బాధపడి తీసుకొని తీసుకొని భయపడుతూ భయంతో చచ్చిపోయాడు ప్రాణం వదిలేడు కానీ అసలు ఇవాళ మనోళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేశారు ఎవరి శరీరంలో ఆ బాక్టీరియా కుప్పలు కుప్పలు ఉంటుందో వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తేల్చేశారు అందుకే ఇప్పుడు
దాన్ని ఉడకబెట్టుకుని తాగమంటావా కాగబెట్టుకుని తాగమంటావా ఏమంటుంది దాన్ని కాదరవల్లి గారు చెప్తారు దాన్ని ఏమంటారు కషాయం చేసుకుని తాగమంటావా అట్లా ఏదైనా చెప్పాలి కానీ పచ్చిరసం తాగమంటావా ఏంటండి అంటే పచ్చిరసంలో అంత బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉంటాయి కదా అది లోపలికి పోతే నష్టపోడా అనే సెన్స్లో అర్థమైందా శుభ్రంగా భయపడకుండా హాయిగా పురుగు మందు ఉంటుందేమని భయపడాలి మనం తప్ప బాక్టీరియా ఉంటుందేమని భయపడటం అనవసరం శుభ్రంగా ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి కాసేపు ఉంచి కడిగి పచ్చి వాటిని రసం తీసి తాగేయండి పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్తుంది ఫ్రూట్స్ తినండి పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్తుంది ఇంతకంటే సింపుల్ మెథడ్ ఏంటంటే మజ్జిగ రోజు ఒక ఐదారు గ్లాసుల మజ్జి తాగండి పాలు ఎందుకు తోడుకుంటాయి బాక్టీరియాగా లాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా అంటారు కదా బాక్టీరియా ఉండే కదా పెరుగు ఏర్పడుతుంది కోట్ల కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఏర్పడుతుంది పెరుగు తింటే ఇబ్బంది మజ్జిగ చేయండి శుభ్రంగా నీళ్లు పోసి హాయిగా తాగేయండి అరిగిపోవటంలో తేడా ఉండదు వెయిట్ పెరుగుతానే బాధ ఉండదు కావలసినంత పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుద్ది ఒక మాట చెప్తాను ఆ చెల్లి ఎవరు టీ వెంకన్న అని ఒక టీవీలో పనిచేస్తున్నటువంటి మిత్రుడు ఉంటాడు ఇక్కడ అడ్వకేట్గా పనిచేసి తర్వాత ఈ ప్రింట్ మీడియా ప్రింట్ మీడియాలో కొంతకాలం పనిచేసి తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో పనిచేస్తున్నాడు టీ వెంకన్న వాళ్ళ మెసేజ్ ఉంది ఆవిడ ఏం చేసింది చాలా కాలంగా మాట్లాడేది మోషన్ ఫ్రీగా అవడం లేదు అన్న ఏంటి అట్లా అడుగుతుండేది అమ్మ ఫ్రూట్స్ తిను ఇట్లా మజ్జిగ తాగమ్మా అని చెప్తే పొద్దున్నే లేచి ముందు మజ్జి తాగటం మొదలెట్టింది పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అని చెప్పిన తర్వాత నీళ్ళు తాగమని చెప్తాంగా మానేసి పొద్దున లేగడం ముందు మజ్జి తాగడం మొదలెట్టింది రెండు గ్లాసులు తర్వాత వారం తర్వాత కాల్ చేసింది అన్న ఫ్రెష్గా ఉంది నెల తర్వాత కాల్ చేసింది అన్న నాకు ఇబ్బంది పోయింది అని ఎంత అద్భుతమో చూడండి ఎన్ని సంవత్సరాలు మందులు పాడింది దేనికి మోషన్ ఫ్రీ రాక గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యి రిస్క్ పడుతూ మజ్జి తాగితే ఎందుకు తగ్గింది మజ్జిగలో ఔషధాలు ఉండి కాదు మజ్జిగలో ఆ బాక్టీరియా ఉండి లోపలికి వెళ్ళి నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాని బ్యాలెన్స్ చేసింది పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఫ్రెష్ అయిపోయింది నార్మల్ కండిషన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పనా మనాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఈ మధ్య మనలో ఒక టెక్నిక్ కనిపెట్టారు ఏమని ఒకప్పుడేమో ఇబ్బంది ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఏది పదేళ్ల క్రితం మనోళ్ళు ప్లే ప్లేట్లెట్స్ కనిపెట్టినట్టు జ్వరం వస్తే చాలు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయినాయి అంటే ఉన్నావు పది పది వేలుగా ముప్పై వేలుగా బిజినెస్ చేయడం మొదలెట్టారుగా ఇది గడిచిపోయి పది పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయినట్టే ఉంది అది కాక ఇప్పుడు ఇంకో కొత్తది కనిపెట్టారు ఏంటి రాగానే బీట్ వల్ల ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోకపోండి అంటాం డి విటమిన్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని రాకపోండి అంటాం ఆ చెక్ చేసుకుని వస్తే అది లేకుండా వస్తుంది అట్టాగు అది తక్కువే వస్తుంది మీకు అందుకే వచ్చిందండి జబ్బని చెప్పేయడం అయితే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఇక నుంచే బాగలేదు ఏం బాగలేదంటే మరి ఇప్పుడు బీట్ వల్ల ఎలా రావాలి బీట్ వల్ల ఎక్కడ ఉంది ఏ కాయలో ఉంది ఏ పండులో ఉంది ఏ పండులో ఏ కాయలో కనపట్టలేదు మరి ఎక్కడుంది మాంసంలో ఉంది అర్థం చేసుకోండి బీట్ వల్ల ఎక్కడుంది మాంసంలో ఉంది కాబట్టి బీట్ వల్ల లోపంతో అందరు అన్నారు కాబట్టి ఏం తినాలి మాంసం తినాలి కోడిగుడ్లు తినాలి వాళ్ళు కోడిగుడ్లు తినండి వాళ్ళ మాంసం తినండి మీకు బీట్ వెల్ వస్తుంది అంటే ఎంత మొరటు అప్లికేషన్ ఇది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మేధావులారా వీళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఎవరన్నా ఒకళ్ళు పొరపాటు వినకపోతారనంటున్నా నేను ఎట్లా పెడితే ఇంత అన్యాయంగా మాట్లాడేటువంటి పద్ధతి మీరు అనుసరిస్తే సైన్స్ తలదించుకోదా లేదు ఇప్పుడు మేము మాకేం తెలీదు యోగా వాళ్ళం కాళ్ళు చేతులు ఒప్పుకుంటాం మీరు చాలా మేధావులే కానీ రేపు మీలాంటి వాళ్లే పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అయ్యి మీరు చేసిన కోర్సులు చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతారు ఏమయ్యా పాత తరం డాక్టరు బీట్ వల్ల రావాలంటే మాంసం తినమని సలహా ఇచ్చావు ఏమయ్యా అంత అన్యాయంగా సలహా ఇచ్చావు ప్రజలకి అని అడిగితే అప్పటికేం సమాధానం చెప్పుకుంటారు మీరు మీ తరం అంతా తలకాయ ఎంచుకుంటారు వాళ్ళ ముందు తలకాయ ఎంచుకోరు ఎందుకంటే మీరు ఉండరు అప్పటికి ఇప్పటికే యాభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి అప్పటికి ఉండరు కానీ చరిత్ర మాత్రం ప్రశ్నించి తీరుతుంది బీట్ వల్ల చెట్లలో లేదు మాంసంలో ఉందనేటువంటిది మొరటు అప్లికేషను ఏది రైటు అసలు మనిషి శరీరంలో కానీ జంతువు శరీరంలో ఉన్న మాంసంలో కానీ బీట్ వల్ల ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా ఎవరి పేగుల్లో అయితే పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయో అవి జీవన చర్యలు మనం తిన్న ఆహారాన్ని తిని జీవన చర్యలు చేసుకునేటువంటి క్రమంలో వచ్చేటువంటి బై ప్రొడక్టే బీట్ వల్ కాబట్టి లోపల పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నప్పుడు అది బీట్ వల్ తయారు చేస్తుంది కాబట్టి పేగుల గోడలు పీల్చుకొని బ్లడ్లో కలిపితే కాబట్టి మన మాంసంలో ఏర్పడింది మాంసం చెక్ చేయడమును మాంసంలో బీట్ వల్ల ఉంది మాంసం తినండి అని చెప్తారా అంత మొరట ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ ఎక్కడ తెలిసింది నాకు యోగ శాస్త్రం చెప్పిందా సిద్ధార్థుడు వచ్చి చెప్పాడా మీ అనాట మీ ఫిజియాలజీలో రాసిన పాయింటేగా మరి ప్రజలకు ఏంటి అట చెప్తున్నారు టాబ్లెట్లన్నా రాసిస్తున్నారు మాంసం తినమని సలహా ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇలా దీనికి కౌంటర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయకండి కొంచెం మార్చుకోండి ఎందుకంటే మేము మీ పిల్
అంతకంటే దాచి పెట్టుకుని తాగితే లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయి ఒకనాడు కళ్యాణి ఉండేది ఇళ్లలో మనకు తెలీదు కానీ పెద్దవాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళని ఎవరన్నా అడగండి మా ఇంట్లో కళ్ళు ఉండేదే అప్పట్లో అంటాడు ఆయన ఇవాళ కలేది కలి అంటే పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా డెన్నది ఇంట్లో అన్నం వండుతూ కొంచెం కలి పోసేవాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో కలి గలపాలని చూసేవాళ్ళు లేకపోతే అనీజీగా ఉందంటే కొంచెం గ్లాసులో కలేసి తాగునా అని ఇచ్చేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడు ఏది కలంటే ఏంటి పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా డెన్ ఇవాళ మిగిలిన పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా డెన్ ఎవరు ఇంట్లో ఉన్న మజ్జిక్ కూడా ఓకేనా ప్లీజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ